చాలా పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్ కిచెన్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటంట బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను ఈరోజు మన చిన్న ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలి ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది అయితే నేను చూపించబోతున్నానండి ఎందుకంటే చాలా రోజులు అవుతుంది ఈ మధ్య క్లీన్ చేసుకోక చూడాలి ఎట్లా ఉంది నా ఫ్రిడ్జ్ పరిస్థితి అనేది అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకునేదాన్ని ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకునే దాన్ని దాన్ని కానీ ఈసారి చాలా డేస్ అవుతుందండి కొంచెం కుదరగా చేయలేదు చాలా గందరగోళం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఎలా క్లీన్ చేయాలని స్క్రబ్బర్ చూపించాను కదా మనం ఆ బోలు తోముకునే సోపు ఆ స్క్రబ్బర్తో మొత్తం నీట్గా ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటానండి మొత్తం ఇలా రబ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ మచ్చలు లేకుండా చాలా డేస్ నుంచి క్లీన్ చేయకపోతే కొంచెం మొత్తం మురికి బట్టి ఉంటుంది కదా వాటిని మొత్తం స్క్రబ్బర్తో నీట్గా ఇలా తోమేసుకుంటానండి ఫ్రిడ్జ్ని అంతా ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా క్లీన్ చేసుకునే ముందు అయితే కంపల్సరీ నేనైతే ఇలాగే చేస్తానండి నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే బాగానే ఉంది నేను కొని ఒక టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు నేను ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటా ఉంటాను నాకు ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి మన ఫ్రిడ్జ్ ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ వాళ్ళు ఊరికి డోర్ తీయడం పెట్టడం ఆ పిల్లలకి ఊరికి ఫ్రిడ్జ్ మీద ఉంటారండి అందుకే నేను ఈ స్క్రబ్బర్తో ఇలా క్లీన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వాటర్ పోయానండి ఎక్కువ వాటర్ పోసుకోదు ఇలా క్లాత్ తీసుకొని క్లాత్ కొంచెం తడి వాటర్ తడుపుకొని మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి నీట్గా మనం తో స్క్రబ్బర్తో తోముకున్నాం కదా అదంతా నీట్గా క్లీన్ అయిపోవాలండి మొత్తం మంచిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఇలా చేసుకుంటున్నాను మొత్తం మనం సోప్తో క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా అవి ఏవి లేకుండా నీట్గా క్లీన్ అయితే క్లీన్ చేసేసుకోవాలి కొంచెం తడుపుకుంటూ మళ్ళీ వాటర్లో ముంచి ఒకసారి మంచిగా పిండేసుకోవాలి దాని నెక్స్ట్ బయట సైడ్ కూడా ఆ స్క్రబ్బర్తోనే బాగా తో రుద్దీసుకోవాలండి ఇలాగా ఎందుకంటే మా పిల్లలు ఊరికి ఫ్రిడ్జ్ని ముట్టుకుంటారు కాలుతో తంటుంటారు ఊరికే ఓపెన్ చేస్తుంటారు మనం నార్మల్గా క్లీన్ చేస్తే పోదండి నేను కా కాలిన అలాంటిది ఏం వాడను నార్మల్ సోప్తోనే క్లీన్ చేస్తే నీట్గా అవుతుందండి 
పాలిన్ కంటే బల్ నీట్గా ఉంటుంది ఆ కెమికల్ వాడ వాడడం కంటే ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడం బెస్ట్ కదా అందుకే నేను ఇలానే క్లీన్ చేసుకుంటానండి చకాచక్ నీట్గా క్లీన్గా కొత్త దానిలో తయారవుతుందండి మనం ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటే కనుక చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కూడా చేయండి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి యూజ్ఫుల్ వీడియో అయితే చేశానండి ఈరోజు నేను చాలామందికి తెలియదు ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో అందుకైతే ఈ వీడియో అయితే చేశానండి ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందేమో అన్నట్టుగా రెండు మూడు సార్లు మంచిగా వాటర్లో గుడ్డను తోడుకొని దాంతో నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలండి అంతా చక్కగా ఇక్కడ తడి లేకుండా ఇక్కడ పోట్ లేకుండా ఇలా అయితే క్లీన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అలాగే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి నార్మల్ క్లీనింగ్ చేసుకోండి గుడ్డ తీసుకొని మనకు వెజిటేబుల్స్ అయిపోతాయి కదా తర్వాత మంచిగా గుడ్డ తీసుకొని అంతా తీసేసి క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టేసుకోండి అండి ఇలా అయితే స్క్రబ్బర్ తో సోప్ ఇలా ఊరికి తోమొద్దండి మినిమం ఒక సిక్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కట్లా ఒక్కసారి అయితే ఇలా క్లీన్ చేసుకోండి చూడండి మొత్తం ఎంత నీట్గా అయింది ఫ్రిడ్జ్ అంత తెల్లగా కొత్త దాని లెక్క నీట్గా ఉండిందండి చూడండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం తీసుకున్న ర్యాడ్స్ అవన్నీ తీసుకెళ్ళి మంచిగా స్క్రబ్బర్తోనే తోమేస్తారండి నీట్గా ఉంటుంది ఇలా చేసుకుంటే అలాగే తూర్చి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే క్లీన్ కావండి అందుకే మనము ఇలా సోప్తో మంచిగా తోమేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవాలి పెట్టేసుకోవాలండి ఒక మినిమం మంచిగా అన్ని తడి మొత్తం పోయేదాకా నీట్గా ఆరబెట్టేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ కూలింగ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎండకు తీసుకెళ్ళి ఆరబెట్టేసుకోవాలి బయట అయితే ఏమైనా డస్ట్ అంటే ఏమైనా జమ్స్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఈ ఎండకు అనేది కొంచెం బాగా డ్రై అయ్యి అని క్లీన్గా అవుతాయండి అందుకే కంపల్సరీ ఎండకే తీసుకెళ్ళి ఆరబెట్టేసుకోండి తోమేసి అప్పుడే మనకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది క్లీన్గా నీట్గా ఉంటుందండి తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్కువ తడి తడి స్టార్టింగ్ అయితే తడి గుడ్డతో క్లీన్ చేసుకున్నాను కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని మంచిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఇంకొకసారి మొత్తం నీట్గా ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఇక్కడ తడి లేకుండా ఇక్కడ ఎలాంటిది లేకుండా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోండి లోపల బయట అంతా మంచిగా నెక్స్ట్ అయితే నేను తోమి తోమి ఆరబెట్టేసుకున్నాను కదా ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ డ్రై అయిపోయాయండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి మళ్ళీ డ్రై క్లాత్ కొంచెం ఎక్కడన్నా తడి ఉందేమో అన్నట్టు అది క్లీన్ చేసేసుకొని ఇలా అన్నీ ఎక్కడ దగ్గర సెట్ చేసుకుంటాను చూడండి మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటానండి ఎక్కడ తడి ఉంటే కొంచెం అలాగే ఉంటుంది కదా అందుకే అలా కాకుండా క్లీన్ చేసుకొని ఇంకా గుడ్డతో చూసుకొని ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి మనము ఫ్రిడ్జ్ని అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇలా ఓపెన్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవాలండి కొంచెం ఏమైనా స్మెల్ అలాంటివి లేకుండా ఉంటుంది పాడవ్వదండి ఎలాంటి ఎలాంటి ఇవి ఫ్రిడ్జ్కి అయితే ఎలాంటి డ్యామేజ్ అనేది జరగదు ఎందుకంటే నేను రెగ్యులర్గా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూ ఫాలో అవుతున్నాను కాబట్టి మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి మీకు నచ్చితే మాత్రం పాటించండి లేదంటే లేదు మీ ఇష్టం అని నాకు తెలిసింది అయితే నేను చూపిస్తున్నానండి మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ అన్ని ఇలా స్టోరేజ్ చేసుకుంటానండి నేను బాక్స్లోనే ఇలా లెమన్స్ కూడా ఇలా ఒక బాక్స్లో వేసి పెట్టుకుంటాను కవర్లు అలా వేస్తే తొందరగా పాడైపోతాయి కదా అందుకే ఏమన్నా బాక్స్ ఉంటే బాక్స్ కింద పేపర్ పెట్టేసుకొని లోపల స్టోరేజ్ చేసుకుంటానండి కొన్ని పిండిలు పొళ్ళు కారపొళ్ళు ఏమైనా పిండిలు ఉంటాయి కదా అలా అవి కూడా ఇలా బాక్స్లో వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ రోజులు స్టోరేజ్ ఉండేవి ఎక్కువ ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉండేవి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటానండి నా చిన్న ఫ్రిడ్జే అయినా ఏదో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఏదో మేనేజ్ చేసుకుంటానంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు సరిపోతుంది అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కానీ నేను కొంచెం చూసుకొని నీట్గా చక్కగా అరేంజ్ చేసుకుంటాను కాబట్టి అడ్జస్ట్ అవుతుంది నాకు ఫ్రిడ్జ్ ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్ బాగుంటుంది పేస్ట్ నల్లగా కాకుండా పాడవ్వకుండా అలాగే ఏమైనా చికెన్ మసాలాలు ఉంటాయి కదా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయం కాబట్టి వాటిని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోండి ఫ్లేవర్ పోకుండా బాగుంటుందండి 
ఇలా టొమాటోస్ మన వెజిటేబుల్స్ తీసుకొస్తాం కదా బయట నుంచి వాటిని కూడా ఒకసారి నీట్గా తూడ్ చేసుకొని ఇలా ఫ్రీజర్ స్టోర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే బయట డస్ట్ అవి ఇవి పడి ఉంటాయి కదా క్లీన్ చేసుకొని అంటే వాటర్లో అలా కాకుండా క్లాత్ తీసుకొని తూడ్ చేసి పెట్టుకోండి బాగుంటాయి కూరగాయలు కూడా పాడవ్వకుండా ఎక్కువ రోజు నిలవ ఉంటాయండి మొత్తం ఇలా సర్దేశాను ఉన్నవారికైతే ఇలా సర్దేశాను నెక్స్ట్ మనకి కూరగాయలు తెచ్చిన కూరగాయలు ఉన్నాయండి అవి కూడా అన్ని సర్దేసుకోవాలి తెచ్చుకోలేదండి అవి తెచ్చుకున్నాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను లాగ్ ఎండ్ అవుతుందని చెప్పాను కదండి ఆ రోజు ఈవినింగ్ కూరగాయలు తీసుకొచ్చాను అనమాట ఇంకా ఇలా కొంచెం క్లీనింగ్ది పెట్టాను కదా ఇది కూడా పెట్టేద్దాం అన్నట్టు ఇంకా వీడియో కూడా షూట్ చేశాను నేను బయట నుంచి చూడండి బయట నుంచి తెచ్చిన వాటినంతా ఏమైనా కొంచెం తడి ఉంటే ఒక క్లాత్ తీసుకొని కొంచెం మంచిగా క్లీన్గా షూట్ చేసుకుంటున్నానండి ఇలా కింద ఒక బాక్స్లో ఇలాంటి ఒక వెడల్ బాక్స్లో కింద పేపర్ పెట్టేసుకొని ఈ కొత్తిమీర కట్టలు అలా కొత్తిమీర కట్టలు వెనకల కాడలు ఉన్నాయి కట్ చేసుకొని ఇలా స్టోరేజ్ చేసుకుని చాలా డేస్ నీట్గా చాలా డేస్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి నేనైతే రెగ్యులర్గా ఇలాగే చేస్తాను కరివేపాకు కూడా అలాగే తూడ్ చేసుకొని కొంచెం తడి తడి ఉంటే ఒక క్లాత్ తీసుకొని తూడ్ చేసుకొని ఒక బాక్స్లో స్టోరేజ్ చేసుకుంటాను చాలా డేస్ వరకు ఫ్రెష్గా బాగుంటాయి కింద న్యూస్ న్యూస్ పేపర్ కానీ ఏమైనా నోట్ బుక్లో ఉండే పేపర్స్ కూడా పెట్టుకోండి కావాలంటే పైన కూడా పెట్టుకోండి ఇంకా బాగుంటుందండి నాకు పేపర్ అవైలబుల్ లేదు నేను పెట్టుకోలేదు కింద ఒకటి ఒకటి పెట్టేసుకున్నాను అదే ఆలోచిస్తున్నాను కొత్తిమీర కూడా ఏనా వద్దా అని రెండు కలిపి వేస్తే ఏంటంటే పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి కొత్తిమీర సపరేటు కరివేపాకు సపరేటు పుదీనా ఉంటే పుదీనా సపరేట్ అలా స్టోర్ చేసుకోండి అన్నీ ఒకే దాంట్లో వద్దండి వెజ్ ఆకుకూరలు కదా తొందరగా పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి గ్రీన్ లీవ్స్ కాబట్టి ఇంకా టొమాటోస్ కూడా తీసుకొచ్చాను అది కూడా అలా టొమాటో బొట్లో పెట్టి సర్దేసుకుంటున్నాను ఇలా సర్దేసుకుంటారండి టొమాటోలని అలా అంటే కవర్లో పెట్టేసుకొని నేను డైరెక్ట్ అలాగే పోసుకుంటాను టొమాటో బొట్టలు ఇంకా కవర్లలో కూరగాయలు కవర్లలోనే పెట్టించారు కాబట్టి వాటిని అలాగే పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకుని ఆ బాక్స్లో చూడండి నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని బాక్స్లో పెట్టేసి ఉంటానండి బాక్స్లో పెడితేనే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి చాలా డేస్ వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కూరగాయలు అనేవి నేను క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకొచ్చాను క్యాలీఫ్లవర్ని వెనకాల ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకు ప్లేస్ సేవ్ అవుతుంది అలాగే నీట్గా ఉంటుందండి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అదంతా పెట్టుకుంటే మనకు కొంచెం అదంతా ప్లేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది కదా అందుకే అలా కట్ చేసి పెట్టుకుని ఫ్రెండ్స్ బాగుంటుంది అంటే ప్లేస్ సేవ్ అవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ ఉన్నాయండి వీటిని ఏం చేస్తానంటే చిల్లీని ఎంతల తొడి మీద తీసి పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా పచ్చిమిర్చిని తొడి మీద తీసి పెట్టుకున్నాం అనుకో పాడబాబు చాలా రోజులు ఫ్రెష్ వన్ మంత్ అయినా ఇలాగే ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి నేను ఎప్పుడు ఇదైతే మెయిన్ పాట కూరగాయలు తీసిన వెంటనే కొత్తిమీర కరివేపాకు వాటి కొత్తిమీర అయితే వెనకాల కాడలు పుదీనాకు ఆకుల్లా కాడలు తీసేస్తాను ఇలా మిర్చి కూడా తొడి మీద తీసేసి పెట్టేసుకుంటానండి ఇలా చక్కగా చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మనకి పాడకోకుండా నెక్స్ట్ కీర ఉంటే ఇలా సైడ్కి పెట్టేస్తున్నానండి చూడండి నా చిన్న ర్యాక్ చిన్న ఫ్రిజ్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ అన్ని ఇలా నీట్గా ఆర్గనైజ్గా ఆర్గనైజ్డ్గా స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇంకా కొంచెం ప్లే ర్యాక్లు ప్లేస్ కూడా మిగిలిందండి నాకు మనం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇంతేనండి నా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే అయిపోయింది ఇంతటితో వీడియో అయితే ఎండ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ నా వీడియో వరకు నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ రేక్షా రేక్షా ఫ్లాట్ఫామ్ కిచెన్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్